मी शनाय शेख दिनमा न्यूज मध्ये तुमचं स्वागत दिनमा न्यूज घेऊन येते तुमच्यासाठी खास पुणे आणि पिंपरीतली बित्तम बातमी सुरुवातीला एक नजर हेडलाईन्सवर मावळीने कुठ बदल राहाय मंत्री मोदी दुसरं काम भेटत असेल तर बघा शरद पवारांचा राज्यमंत्री बाळा भेगडेनं टोला उद्धव ठाकरे यांनी भरसभेत बंडखोरांना ठणकावलं माजी स्थायी समितीचे अध्यक्ष सदानंद शेट्टी यांचा भाजप प्रवेश आणि काँग्रेसचा बाल किल्ला असलेल्या कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात हवा कोणाची आता बातम्या सविस्तराने मावळमध्ये शरद पवारांनी एका सभेला हजेरी लावली मावळत गर्दी पाहताच पवारांनी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांना टोला लगावलाय मंत्रिमंडळातील मंत्री महोदय यहा कुठ बदलाव आचूक आहे दुसरा कुठ काम मिळत आहे तो देखलो असं पवारांनी आपल्या शैलीत म्हटलंय मावळ परिसरातील तळेगाव येथे राष्ट्रवादीचे उमेदवार सुनील शेळके यांच्या प्रचारार्थ सभेचं आयोजन करण्यात आलं जनसमुदाय पाहता शरद पवारांनी विरोधक उमेदवार राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांना टोला लगावलाय प्रचंड सभा मी सातारला पाहिजे अति विचार सभा मी सोलापूर उस्मानाबादला पाहिजे पण तरी गावला मी काय पाहतोय माझा विश्वास येतो त्या माग काय त्या होत्या त्या सर्वांना किती प्रचंड उपस्थिती तरुणांची उपस्थिती महिलांची उपस्थिती काहीतरी इथं दिसत मला सांगायचंय की महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री म्हणजे अभी या कुठ बदलावा हवे आहे दुसरं काम देऊ शकता तो देखील केले जाच केला महाराष्ट्र आणि मला भरभरून प्रेम दिलं मुख्यमंत्री पद केंद्रीय मंत्री पद बावन्न वर्ष सलग माझ्यावर प्रेम केलं म्हणत आता मला सत्ता तरुणांच्या हाती द्यायची आहे म्हणून बदल हवा असं शरद पवारांनी यावेळी म्हटलंय बावन वर्ष लागो फार बावन वर्ष एवढी संधी तुम्ही मला दिली मला काही नको मला फक्त महाराष्ट्राचा हा चेहरा बदलायचा आहे महाराष्ट्राची चवी फिरी पुरवायची चवळांचं नेतृत्व करायचं आहे आणि या चवळांच्या हातामध्ये महाराष्ट्राचा कामगार देऊन हे राज्य योग्य नेतृत्वाने हे पाहिजे आणि त्यासाठी आज तुम्ही शेतीच्या सारखा चलून आज तुम्हाला सगळ्यांच्या समोर विकासाच काम असेल त्याच्यात लक्ष घाल कुठेही जात फार धर्म पक्ष ही भूमिका वाढत नाही गरजू आणि संकट करत त्याच्या पाठीशी ओळखायचं विकासाच्या कामाला वजनशेच्या सदाभी लोकांनी जशी मदत केली त्याही पेक्षा अधिक मदत या तरुणाच्या पाठीची उभं करू आणि लोक नाव खातील या लोकांनी या ठिकाणी
गेल्या दोन महिन्यात नाशिक मधील कारखान्यात पंधरा हजार कामगार कामावरून कमी केले पिंपरी चिंचवड शहरात देखील हीच अवस्था आहे आणखीन कारखाने काढले नोकऱ्या देण्यासाठी मात्र सध्या परिस्थिती वेगळीच पाहायला मिळते म्हणून बदल महत्वाचा आहे असं शरद पवारांनी म्हटलंय गेल्या पंधरा दिवसाच्या पूर्वी मी नाशिक किसाने कारखाने झाले त्या कारखान्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगार संघटनेचे लोक मी भेटले आणि गेल्या दोन महिन्यामध्ये नाशिक मधल्या कारखान्यातून पंधरा हजार कामगारांना घरी पाठवत आणि हेच काम आपल्या भागात झालं पिंपरी चिंचवडला लोक कमी केले रामदेव गावला लोक कमी केले साखरच्या भागात लोक कमी केले नोकरी द्यावी त्यासाठी कारखान्यांनी आपण काढली आणि तिथे काम करणाऱ्या लोकांना हल्लीच्या सरकारमध्ये बाहेर घ्यावं आपल्या देशामध्ये एक सगळ्यात उंची विमान कंपनी तिचं नाव ज्येष्ठ त्यांच्याकडे दोनशे पन्नास विमान होते आणि त्या विमान कंपनी आज बंद झाली आणि बंद झाल्याच्या नंतर त्या विमान कंपनीत काम करणारे वीस हजार लोक त्यांना नोकरी केली वीस हजार लोकांची नोकरी एका दिवसात घेत कशी प्रगती करतात घे हा देशाचा विकास आहे कुणाचा विकास घेत नाही प्रत्येकांनी कामगाराचा विकास नाही शेतकऱ्याचा विकास नाही स्त्रियांचा सन्मान नाही बेरोजगारांना भरू करू नये या पद्धतीने जे राज्य चालवतात त्यांच्या हातात स्वतःचा पाठिंबा देऊन राज्य द्यायचं नाही हा निकाल तुम्हाला मला द्यायचा मुंबई रामावर बगल मी चोरी असं शिवसेनेचं काम नाही शिवसेना उघड करते त्यामुळे चिंचवडच्या बंडखोरांचा आणि शिवसेनेचा काळीचा संबंध नसल्याचं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलंय शिवसेना भाजप महायुतीचे पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे उमेदवार अॅडव्होकेट गौतम चाबुकस्वार यांच्या प्रचारासाठी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या सभेत ठाकरे यांनी बंडखोर उमेदवार राहुल बंडखोर उमेदवारांना चांगलंच ठण खाऊन सांगितलंय भाजप बरोबरच्या शिवसेनेच्या सर्व कुरबुरी संपल्या आहेत शिवसेना जे काही करते ते उघड उघड करते आमच्याकडून कदापि गद्दारी होणार नाही मुहमे रामावर बगल मी छोरू असं शिवसेनेचं काम नाही त्यामुळे चिंचवडच्या बंडखोरांचा शिवसेनेशी काळीचाही संबंध नसल्याचं ठाकरेंनी स्पष्ट केलंय सभा जो काय आपण करतो आहोत सभांची काही आवश्यकता नाही कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेला कोल्हापूरकरांनी एक चांगली स्लोगन दिली होती आमचं ठरलंय तसं संपूर्ण महाराष्ट्राने आता ठरवलंय की आमचं ठरलेलं आहे आपलं ठरलेलं आहे आणि ठरलंय म्हणजे या वेळेला या निवडणुकीमध्ये पुन्हा एकदा शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचंच सरकार निवडून द्यायचंय हे महाराष्ट्राचं ठरलेलं आहे मी गौतमजी तुमचं भाषण आणि कराची रस पहिल्या प्रथम ऐकलं असेल कारण घरी येतात शांत बसणारा माणूस मला वाटलंच नव्हतं एवढं बोलत असेल आणि ज्या अर्थी एवढं बोलत आहेत म्हणजे नक्कीच काम सुद्धा चांगलं असणार आहे ना रे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष सदानंद शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलाय काँग्रेसने उमेदवारी नाकारल्यामुळे त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलाय मात्र त्यांच्या पत्नी सुजाता शेट्टी या मात्र काँग्रेसमध्येच राहणार आहेत शेट्टी यांनी कॅन्टोन्मेंट विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसकडे उमेदवारी मागितली होती शेट्टी यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली असून माजी मंत्री रमेश बागवे यांना उमेदवारी कायम ठेवण्यात आली आहे त्यामुळे शेट्टी यांच्या पत्नी सुजाता या काँग्रेसकडून आहेत तर सदानंद शेट्टी यांनी भाजपचा रस्ता धरला आहे शेट्टी यांच्या पक्षप्रवेशाचा बागवे यांना नक्कीच तोटा होण्याची शक्यता आहे बघा काँग्रेसमध्ये एक सिनियर कार्यकर्ता सिनियर ज्येष्ठ कार्यकर्ता म्हणून मी जवळजवळ तीन पिढ्या काम त्या ठिकाणी केलेलं आहे असा असताना महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत तीन वेळा मी नगरसेवक स्टँडिंग कमिटी चेअरमन त्याच्यानंतर माझी बहीण एक वेळात नगरसेवक माझे भाऊ एक वेळात नगरसेवक आणि माझी मिसेस दोन वेळा नगरसेवक सध्या त्या नगरसेविका आहेत अशा परिस्थितीत विधानसभेच्या तीन निवडणुकीमध्ये मी सतत तिकीट मागत गेलो माझ्या सिनियरिटीप्रमाणे माझ्या कामामुळे मला खात्री होती की मी इथं विधानसभेत मी मला संधी मिळेल आणि विधानसभेत नुसतं निवडून जायचं नाही तर विधानसभेच्या या कार्यक्षेत्रामध्ये जे कॅन्टोन्मेंट परिसर जो आहे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात गरीब वस्ती मध्यमवर्गीय वस्ती कॅन्टोन्मेंट पुणे कॅन्टोन्मेंटचे आठ वार्ड आणि महानगरपालिकेच्या वार्डामध्ये जास्ती करून झोपडपट्ट्या मध्यमवर्गीय आणि जुने वाडे ह्या सगळ्याला एक आमदार बनून आणि या परिसरामध्ये मंगळवार पेठेवरच गेले अनेक वर्ष आमदारकीची संधी कोणाला मिळली नाही ती संधी मला मिळाली आणि मला खात्री होती की शंभर टक्के यावेळेस मी 
आमदार म्हणून या ठिकाणी या भागाचा विकास साधेन पण दुर्दैवाने असं म्हणावं लागतं की पर्पजली ठरवूनच जर द्यायचं नसेल तर काही होऊ शकत नाही किती कार्य करा किती नागरिकांचे कामं करा पण त्याचा काय उपयोग होत नाही सिद्ध झाला कारण एकदा तिकीट मागितलं जे आता सध्याचे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार जे आहेत रमेश भागवे यांना आता ही सातवी वेळ आहे तीन वेळा पर्वती मतदारसंघात त्यांनी एकदा अपक्ष एकदा एस काँग्रेस आणि एकदा शरद रणपिशेंचं तिकीट पळवून नेऊन स्वतः निवडणूक लढवून निवडून आले त्याच्यानंतर कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघ हा एस सी झाला आणि या ठिकाणी त्यांनी उडी घेतली उडी घेतल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी तिकीट दिलं आणि मला माझ्यावर अन्याय करून त्यांना तिकीट दिलं मी स्थानिक कार्यकर्ता कॅन्टोन्मेंटचा नाही असं काही नाही आहे मी कार्यकर्ते आणि मिसेस शेट्टी यांना पहिल्याच दिवशी मी जेव्हा अपक्ष फॉर्म भरायला ठरवलं त्याच्या अगोदरच कल्पना दिली काँग्रेसच्या एकाही कार्यकर्त्याला मी फोडणार नाही काँग्रेसच्या एकाही माणसाला मी असं दबाव टाकणार नाही तसंच नगरसेविकाला सुद्धा दबाव टाकणार नाही आणि त्यांची काँग्रेसमध्ये निष्ठा आहे माझ्या निष्ठेचं मला कळलं जी विष्ठा झाली त्यांची जेव्हा होईल तेव्हा ते विचार करतील आत्ता त्यांचं काही व्यवस्थित आहे सगळं अन्याय होत नाही तेव्हा ते काँग्रेस पक्षाचे प्रेमीन त्यांचं घरानं त्यांचे वडील हे महानगरपालिकेत पाच वेळा नगरसेवक मुंबईला अंधेरी भागात होते त्याच्यामुळं तसं काही काँग्रेस सोडा किंवा दवाक टाका आणि आमच्या घरामध्ये राजकीय चर्चा काही होत नाही ह्याची काळजी करू नका सगळं घरात कौटुंबिक वातावरण असतं राजकारण हे मी फक्त माझ्या कार्यालयात ठेवलेलं आहे घरामध्ये एक सेंटीमीटर राजकारण नाही आणि घरामध्ये माझ्याकडे काही पक्षाचं काम नाही काय नाही घर म्हणजे घर आणि कुटुंब म्हणजे कुटुंब फक्त कार्य माझ्या जनसंपर्क कार्यालयात जिथं आपण बसलो आहे तिथंच सगळं ए टू झेड नॅचरली मी भाजपमध्ये अधिकृत प्रवेश केला घरात राहून बेमानी करण्यापेक्षा काँग्रेसमध्येच राहून गद्दारी करून रमेश भागवेंचा पराभव करण्यापेक्षा ओपन टू ऑल मी पक्षात गेलो आहे पण माझ्या मिसेसला गेले चार तास दिवसात त्या पदयात्रेत जातात भागवेंच्या त्या आज कॉर्नर मिटिंगला जातात त्या सगळ्या कार्यक्रमाला जातात कुठेही डिस्टर्ब नाही वातावरण त्यांचे कार्यकर्ते वेगळे आहेत माझ्या कार्य जे जे काँग्रेसला मानणारे कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर आहेत आणि जे मला मानणारे ते माझ्याबरोबर आले आहेत त्यामुळे असं काही शंभर टक्के निवडून नाही आणणार ना काँग्रेसचा बालकिल्लाशी ओळख असलेल्या पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी भारतीय जनता पक्षाचे सुनील कांबळे अशी लढत होतीये बागवे शहराध्यक्ष असल्यामुळे काँग्रेससाठी लढत नक्कीच प्रतिष्ठेची आहे गेल्या पाच वर्षात या मतदारसंघामध्ये भाजपची ताकद सुद्धा वाढली आहे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांचे बंधू थेट आता निवडणुकीच्या रिंगणात असल्यामुळे भाजपसाठी ही लढत प्रतिष्ठेची आहे मात्र पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघातल्या नागरिकांना काय वाटते पाहूयात निवडणुकीच्या रणसंग्रामाला सुरुवात झाली प्रत्येक उमेदवार आपापल्या परीने प्रचार करतायत आता मी आली आहे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघात इथले काही नागरिक आहेत त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत की त्यांच्या भागाचा किती विकास झाला आहे बरं हा कुठला मतदारसंघ आहे माहिती आहे का बी जी पी आता बरं आता ह्या म्हणतात की बी जी पी मतदारसंघ आहे ठीक आहे मतदारसंघ कुठला आहे तुम्हाला माहिती आहे का काँग्रेस कॅन्टोन्मेंट नाही कॅन्टोन्मेंट पुणे कॅन्टोन्मेंट काही नागरिकांना तर मतदारसंघ सुद्धा कुठला आहे माहिती नाही याचं ज्वलंत उदाहरण आपल्यासमोरच आहे बरं कॅन्टोन्मेंट हा मतदारसंघ आहे तुमच्या माहितीसाठी सांगते इथे कोण उमेदवार आहेत थांबलेले रमेश बागवे आणि सदानंद शेट्टी दिलीप कांबळे आपला आता या भागात आपण आलेलो आहोत इथे मतदारांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी जे आहेत तर ते माहित आहेत उमेदवार विधानसभेसाठी कोण थांबलं हे सुद्धा माहिती नाही हीच खरी परीक्षा आहे असंच म्हणलं तर थोडंसं वावगं ठरणार नाही कारण लोक लोकप्रतिनिधींना ओळखतात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना ओळखतात मात्र विधानसभेची निवडणूक असताना सुद्धा उमेदवार कोण आहे हे सुद्धा लोकांना अद्यापपर्यंत माहिती नाही किंवा तो उमेदवार यांच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही असं चित्र समोर आपल्याला पाहायला मिळत आहे बरं काय आता भाजप असेल काँग्रेस असेल प्रत्येक जण आपापल्या परीने प्रचार करतायत तुम्हाला कुठला विकास अपेक्षित आहे आम्हाला बीजेपीचा विकास चांगला आहे आणि बीजेपी निवडून यायला पाहिजे काँग्रेसने काय केलेलं नाही आहे काँग्रेसने निस्तर नावावर काम केलेलं आहे बाकी त्याचा काय काम नाही तर दोन वेळा ते थांबलं होतं रमेश बागवे त्याने काय केलेलं नाही याच्यासाठी आम्ही सुनील कांबळेला निवडून देणार आहे तुम्ही काय करणार हो आम्ही बीजेपीचं काम करणार बीजेपी राज्यात सत्ता त्यांची आहे महायुतीची सत्ता असल्यामुळं सगळं काम वेगाने चाललं मेट्रो बघा त्याचं वेगाने काम चालू आहे पुण्यामध्ये जोरात जे काम चालू असेल तो बी जे पी आणि महायुतीच्या कुठे मेट्रोचं काम चाललं तुम्हाला जोरात काम रोड नगर रोड आपल्या निगडी प्राधिकरण सगळीकडं दोन तीन ठिकाणी काँग्रेसने काय काम केलं नाही असं वाटतं त्यांच्याकडे आता आहेच काय 
त्यांच्याकडे करण्यासाठी काहीच नाही तर काय करणार काय बरं अजून काही नागरिक आहेत आपल्यासोबत बरं तुम्हाला काय वाटतं ही जी निवडणूक आहे ती कोणती निवडणूक आहे लोकसभा आहे विधानसभा आहे किंवा महानगरपालिकेची कोणती निवडणूक चालू आहे सध्या लोकसभा सॉरी विधानसभा सॉरी विधानसभा आहे बरं उमेदवार कोण आहेत हा सुनील कांबळे रमेश बागवे हिना हिना मोमीन लक्ष्मण आर्डे बरं तुम्ही सांगू नका तुम्ही तुम्हाला घेते मी तुम्ही सांगू नका हा इतर अजून काय बरेच काय अपक्ष काही थांबलेले आहेत पण आता ठरव का उमेदवार माहिती जे हक्काचे तेवढं बरं माहिती आहे फक्त काय वाटतं कोणत्या पक्षाने विकास केला तुम्हाला असं वाटतं बीजेपी बीजेपीने भरपूर काय विकास केलेला आहे बर हवा कोणाची आहे असं तुम्हाला वाटतं सध्या सबसे ज्यादा बीजेपी की आपको क्या लगता है की अभी क्या विकास होना चाहिए ऐसा लगता है आपको अभी विकास किया जनता काम धंधे मांगता जनता का सेवा होने मांगता पानी लाइट रोड घर ये सब व्यवस्थित होने मांगता ठीक है अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत या तुम्ही समोर हा मतदारसंघ जो आहे तो कोणता मतदारसंघ आहे कॅन्टोमेंट मतदारसंघ आहे बरं इथे उमेदवार कोण आहेत रमेश बागवे कांबळे बी आपला इना मोमिने हवा कोणाची आहे सध्या वाटतं या मतदारसंघामध्ये आम्ही हवा नाही बघत मोदीला बघतात मोदी वरती जो करतो ते खालपरणे येतो आणि खाली जो बनतो ते मोदी मुळे बनतो आम्ही फक्त एकच चेहरा बघतो मोदी बघतो बाकी आम्हाला कोण नगतो मोदी यामुळं सगळं पाच वर्ष झाले सात वर्ष झाले मोदी मुळे लय चेंज झालेलं आहे हे चेंज आम्हाला अजून पाहिजे काय मोदींमुळं चेंज झालाय कारण इथले जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते वेगळे असणार आहे मोदी भाजपचा चेहरा आहेत ते मान्य आहे पण विकास जो आहे तर इथले लोकप्रतिनिधी स्थानिक लोकप्रतिनिधी करणार आहेत हो इथले स्थानिकलं वरतून त्यांना ताकद भेटली तर कालच्या वेळेला ताकद भेटते वर्ष चांगला खंबीर असतात तर खाली बी खंबीर असतात हे आमचं म्हणणं आहे आणि आमचं एवढं म्हणणं आहे का आमचं पुढं आमच्या मुलासाठी हे मोदी लय मोठं काम करणार हे आम्हाला सगळं आशा आहे यांचं म्हणणं आहे की मोदी लय मोठं काम करणार आहे अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत काका काय करते काम काय आता काय काम करत आराम आराम आहे काय वाटतं कोणाची हवा आहे सध्या आता हवा वेगळं बघा आता अजून काय सांगता येत नाही ते कोणाचे आता इथं कॅन्टोमेंट मतदारसंघात भागवी आहे लक्ष्मण आर्ड अपेक्षामध्ये सुनील कांबळे हा कांबळे जोरात आहे बरं हवा तुम्हाला भाजपची वाटते का काँग्रेसची वाटते भाजपचं वाटतं भाजपचा वाटतं कोण विकास केला असं वाटतंय तुम्हाला कोण विकास केला सध्या भाजपला विकास केला भाजपने विकास केला काय विकास केला भाजपने बरेच काम करायला लागलं ना आता काय म्हणजे बरीच कामं आहेत पण कुठली कामं करायला लागले तुम्हाला कुठल्या कामांमुळे तुम्ही इतके असं उत्साही झालात किंवा तुम्हाला असं वाटतं की भाजप सगळं करू शकतो कुठले असे काम आहेत दोन चार बोलले मदत करायला लागले आता कुठे नोकरी जे गरीब लोकांना आता नोकऱ्या तर बेरोजगारी खूप वाढली बेरोजगारीचा आकडा वाढलाय ज्येष्ठ नागरिकला आता पेन्शन चालू करणार ते ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन पेन्शन लागू करणार आहेत करणार वाटतं की भाजपची हवा आहे आणि भाजप सगळं काम करत आहे बरं तुम्हाला काय वाटतं भाजपच भाजपच या तुम्ही इकडे तुम्हाला काय वाटतं सध्या कोणाची हवा आहे वंचित आघाडी वंचित आघाडी वंचित आघाडी कुठला मतदारसंघ आहे हा कॅन्टोन मतदारसंघ आहे कोण उमेदवार आहे तिथे लक्ष्मण आघाडी वंचितचे आहे वंचित आघाडी भाजप काँग्रेस कुठले मतदार उमेदवार कुठले ते बागवे आहेत काँग्रेसचे आणि सुनील कांबळे आहेत भाजपचे पण आमची वंचित आघाडी येणार निवडून येणार हो विश्वास आहे विश्वास आहे चला म्हणजे थोडंसं तरी आपल्याला जाणवलं की वंचितला सुद्धा प्रोत्साहन देणारे आहेत सगळे भाजपची हवा आहे असं म्हणतात नागरिक अजून काही माझ्यासोबत आहेत काय रे काय करतो काम काय करतो सध्या कॉलेज करतो कॉलेज करतो काय वाटतं कोणाची हवा आहे आता सध्या ना काय सांगू शकत नाही पण वंचित समीगिरीमध्ये मतदान गाऊ शकतो वंचित वंचितचे उमेदवार कोण आहेत लक्ष्मण आडे तुला वाटतं वंचित आघाडी येईल बरं हवा तुला वंचितची वाटते म्हणजे हो काय विकास होऊन अपेक्षित होतो इतके दिवस आता काय नाही विकास होऊ शकतो पण ताकद भेटली सीट लागले तर वरतून ताकद भेटली बरं एक तरुण म्हणून तुला काय वाटतं की कुठल्या योजना आल्या आल्या पाहिजेत आणि त्या माध्यमातून तुम्हा लोकांना बेरोजगार जे आहेत किंवा त्यांना रोजगार मिळायचं काय वाटतं तुला चांगलं सीट येऊन सरकार येऊन नोकरी काहीतरी भेटलं पाहिजे सरकार कोणाचं येऊ असं वाटते आता सध्याला तर बीजेपी येऊ शकते बीजेपी येऊ शकते हवा त्यांची बरं चाचा क्या करते काम आप कार्पेंटर काम करता हूँ साठ साल से देख रहा हूँ साठ साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया मैं बुढ़ा सत्ता साल का नेहरू को देखा मैंने 
इंदिरा गांधी को देखा राजू को देखा इन्हें कुछ नहीं किया सब खाते गए पब्लिक को मारते गए पब्लिक जनता को खराब कर दिया आज खाने का बांध है सब पब्लिक का ये बीजेपी सबसे अच्छा है हमको नया दिखता है बहुत अच्छा था उसका काम सुंदर लग रहा है आज उसका काम बहुत सुंदर लग रहा है हमको वो सही कड़क है कायदे में पर सही आदमी है जो कड़क है वो सही आदमी है जो नरम से कर रहा है हमको गर्म करके कर मार रहा है गरीबों को ये हमको पसंद नहीं पड़ रहा है कांग्रेस बिल्कुल छोटा है सारा एक नंबर का चोर हर साल में तो आप लो, आप जैसे लोगों ने ही उनको वोट किया था सत्तर साल में और एक साल फिर आपको जब उनका विकास नहीं दिखा तब आपने वोट करना नहीं चाहिए था नोट बदला सब बदला हर गाड़ी में मेट्रो लाया वो लाया बेचारा क्या क्या नहीं अभी तो पाँच सात साल साल हुआ नोट बदलने से आपको क्या फायदा हुआ नहीं कुछ गरीब का फायदा हुआ ना क्या फायदा हुआ क्या हुआ बोल तो हमारा पैसा मिला हमको पर देर से मिला सब फायदा हुआ हमको कुछ ब्याज बढ़ी नहीं मिला हमारा हमारा खुद का मिला पर जरा लेट हुआ नोट बदलने में ये बदलने में जरा तो दिक्कत हुई हम लोगों को पर कांग्रेस बिल्कुल छोर है बिल्कुल गरीब को मार दिया उसने उसने हमारा दिल से उतर गया कांग्रेस कांग्रेस दिल से उतर गया इतने दिन कांग्रेस को ही वोट करते थे हम देखिए भरोसा रखे थे उसके ऊपर लेकिन छोर निकल गया वो उनको जेल में डाले अभी तक उनके वही कितने आदमी है क्या सब जेल में जा रहे बड़े बड़े मंत्री गरीब को क्या जेल में से ज्यादा तो भाजप में गए अंकल ऐसे क्या बात नहीं नहीं भाजपा अभी इतना दस साल होगा अभी चल रहा है उसका बिछा राष्ट्रवादी के सभी लोग तो भाजप में गए कांग्रेस पे भरोसा बहुत रखे थे गरीब को मारते गए एक तरफ आप बोल रहे की सब छोर है कांग्रेस में मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कामर जो का जो है नगर सेवक अच्छा अत्याद वो भी इनमें भर्ती हो रहा है बीजेपी अच्छे अभी हम हमको बीजेपी बहुत महान लग रहा बीजेपी बहुत महान है चला मैडम कि कांग्रेस जनता वाइतगलेगा बीजेपी च शासन पर निवड़न याव अम की इच्छा है कारण की बीजेपी ने जे 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 संगित कि रोजगार हमी योजना वगैरह जरी ते आतापर्यत कमी कमी प्रमाण तरी प्रयत्न तरी कर कांग्रेस का मंदी प्रयत्न चल रहा है कि नहीं का दूर आर्थिक जो पैसा कमी कमी हो जो ना तो एकदम दिस सत्ता गर पांच वर्षा मधी देशाला पूरक जी काम के लिए अपने फीन से सत्तर वर आम बोलत नहीं बाकी भरपूर कार्य है कि बीजेपी ने के लिए पण मंदी अशी डायरेक्ट येत नाही दहा पंधरा वर्षामधल्या कामामधनं मंदी येते तर ते मंदी दूर करण्यासाठी बीजेपीला जर परत एकदा आपण सर्वांनी मिळून संधी दिली तर नक्कीच या देका देशाचा विकास होईल महाराष्ट्र राज्याचा विकास होईल आणि तळागाळातल्या तरुणांचा पण विकास होईल असं तुम्हाला वाटतं बरं हवा तुम्हाला भाजपची असं वाटतं हा बरं हा जो मतदारसंघ आहे कॅन्टोन्मेंट यामध्ये कोणते उमेदवार थांबलेत आता भाजप काँग्रेसकडून आणि वंचितकडून कोण उमेदवार आहेत भाजपकडनं या ठिकाणी सुनील कांबळे रिंगणात आहे दिलीप कांबळेंचे बंधू त्याच्यानंतर काँग्रेसकडनं रमेश बागवे शहराध्यक्ष आहेत त्यानंतर वंचितकडनं लक्ष्मीन जारडे पण या ठिकाणी पुणे कॅन्टोन्मेंट मतदारसंघामध्ये एका जाती धर्माची कुठल्याही जाती धर्माची लोकं राहत नाही कॉस्मोपॉलिटिकल मतदारसंघ आहे मुस्लिम दलित ओपन सर्व या ठिकाणी मतदार राहतात आता मतदार सुज्ञ झालेलं आहे कुणाला काही सांगायची गरज नाही आहे कुणाला मतदान द्या कसं मतदान द्या जातीच्या आधारे मतदान द्या मतदार राजा हुसर झालेला आहे त्याला कळत आहे की आपलं हित कशामध्ये आहे तो त्याचं हित बघून मतदान करणार आहे अजून काही नागरिक आहेत माझ्यासोबत हे समज काय वाटतं कोणाची हवा आहे सध्या एम आय एम एम आय एम की हवा आहे असं लग्न आहे हा हिना मुवमेंट हिमा हिना मुवमेंट कॅन्टोन्मेंट मतदार संघ जो आहे इसमे से कोण आहे उमेदवार भाजप काँग्रेस और सुनील कांबळे और काँग्रेस के रमेश बागवे और वंचित के लक्ष्मण धर्मा आरडे काय विकास झाला पाहिजे असं तुला वाटतं की सध्या एखादा काहीतरी नवीन पक्ष आलं तर ते जरा जास्त काम करेल परत त्याला पाच वर्षाची संधी भेटेल मुळं आता हे जेवढे पण येणार त्यांना कसं आहे हे जे काम ते करेल करेल हे नवीन काहीतरी माणूस आला त्याला काय वाटेल का बाबा यांनी मला निवडून दिलं यांच्यासाठी मला काहीतरी करायला पाहिजे ह्याच्या विषयी मी म्हणतो यम आय येणार आपण पाहिले की प्रत्येक नागरिकाचं मत वेगवेगळं आहे अनेक उमेदवार इथे थांबलेले आहेत प्रत्येक जण आपापल्या परीने त्यांना जे वाटतं त्यांनी ते उत्तरं दिले आहेत मात्र हा जो मी कॉल घेतलेला आहे तर यामध्ये मला स्पष्ट मत जे दिसतं ते भाजपच्या बाजूने दिसत आहेत ते सत्तर वर्षाचे हे आजोबा जरी असतील त्यांचंसुद्धा मस मत असं आहे की सध्या भाजपची हवा आहे आणि एकीकडे मी एक चार दिवसांपूर्वी या मतदारसंघात आले होते त्यावेळेस या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या गळ्यामध्ये हातामध्ये काँग्रेसचा झेंडा होता मात्र आज यांचं जे मत आहे 
फक्त इथला एक स्थानिक प्रतिनिधी बदलला म्हणून या सगळ्यांचं मत आज चेंज झालेलं मला पाहायला मिळालेलं आहे कॅमेरामॅन विवेक भालेराव सह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची पण ब्रेक नंतर तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालो स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ मावळ विधानसभेचं राजकारण सध्या जोरदार चर्चेत आहे प्रचारासाठी वेगवेगळे फंडे आपण पाहिलेत मात्र एका चिमुडेचा जीव ओतून मतदानासाठी आव्हान करणं तुम्ही पाहिले नसेल पाहिजे चिमुकली काय बोलतीये मावळ मधील तळेगाव परिसरात शरद पवारांच्या सभेच्या स्थानी शरद पवारांच्या आगमनापूर्वी एका चिमुकलीने संपूर्ण सभेला भार होऊन टाकलाय सुनील शेळके यांच्याबद्दल आपले विचार मांडणारी ही कुणी उत्तम प्रवक्ता नाही किंवा राजकीय पाठबळ नाहीये मात्र या चिमुकलीने स्टेजवर येतात सभा गाजवली लोकशाही बळकट करण्यासाठी मानवी हक्क संरक्षण आणि जागृतीच्या वतीने रॅलीद्वारे पटनाट्याद्वारे घोषवाक्याद्वारे स्पीकरद्वारे जनजागृती करण्यात आली आहे संविधानाने दिलेल्या अधिकार आणि कर्तव्यासाठी तसेच जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाची लोकशाही बळकट करण्यासाठी आपण सर्वांनी मतदानाचा पवित्र हक्क बजबावा त्यामुळे आपल्या परिसराची जाण आणि नागरी समस्या समजून घेणारे अभ्यासू प्रतिनिधी निवडून दिले जातील आणि आपल्या नागरी समस्या विधानसभेत मांडल्या जातील असं मानव जनजागृतीच्या वतीने सांगण्यात आलंय टेमघर 
धरण परिसरात यंदा विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे या धरणात एक जून पासून तब्बल पाच हजार चार मिलीमीटर पाऊस झाला असून ही आकडेवारी पाहता एवढ्या पावसात टेमगर धरण दोन वेळा भरले असते टेमगर धरण मोठा नदीवर मुळशी तालुक्यातील मोजे लावर्डे ते बांधलं आहे या धरणाचं बांधकाम दोन साली सुरू करून दोन हजार पासून पूर्ण क्षमतेने पाणी साठा करण्यात आलाय या धरणाची क्षमता तीन अब्ज एवढी आहे हे धरण पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासाठी आणि मुळशी तालुक्यातील एक हेक्टर सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कारणीभूत ठरलेल्या सत्तेत राहिलेल्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांचे मारेकरी असलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला किसान पुत्र मतदान करणार नाहीत असं स्पष्ट करण्यात आलंय शेतकरी स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध केलाय यामध्ये जमिनीचे विखंडन थांबवण्यासाठी शेतीत गुंतवणुकीचे दार उघडवण्यासाठी आणि पृथ्वीवंतांना शेतीचं आकर्षण वाटावे यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात सुधारणा करून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या कायद्यातून वगळण्यात येईल असं या जाहीरनाम्यात प्रसिद्ध करण्यात आलंय त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्यात येईल असं स्पष्ट यात नमूद करण्यात आलंय किसान पुत्र आंदोलनाचा आज किसान पुत्रांचा जाहीरनामा आम्ही आज प्रसिद्ध केलेला आहे राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीचे पडगम सुरू झालेले या सर्व विधान परि सभेच्या निवडणुकीमध्ये शेतकरी हा केंद्रबिंदू कुठेही दिसत नाही आहे किसान पुत्र आंदोलन गेली पाच सहा वर्ष राज्यात विविध ठिकाणी राज्यस्तरीय शिबिरं आणि इतर लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचं काम करते आहे किसान पुत्र आंदोलनाचा आज जाहीरनामामध्ये आम्ही एकच कलम म्हणतो की शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा ज्या शेतकऱ्यांच्या पायात कायद्याने बेड्या घातलेल्या आहेत त्या बेड्या तुम्ही तोडा विविध राजकीय पक्षांचे उमेदवार असतील राजकीय पक्षांचे पक्षाध्यक्ष असतील यांना आमची विनंती आणि आव्हान आहे की त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पायातील बेड्या तोडाव्या शेतकऱ्यांना संपूर्णपणे व्यवसाय करण्याचं उद्योग करण्याचं स्वातंत्र्य द्यावे आणि ज्या पद्धतीने आज देशामध्ये शेतकरी रोज आत्महत्या करतो आहे एकीकडे कृषीप्रधान देश म्हटलं जातं पण दुर्दैव आहे आपल्याकडे की आज देशाला उद्योगप्रधान देश म्हणावं लागतं शेतकऱ्यांना जोपर्यंत कायद्याचे स्वातंत्र्य देत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा पूर्ण विकास संपूर्ण स्वातंत्र्य हे मिळणार नाही त्याच्यामुळे कायदे हे नष्ट झाले पाहिजे कायदे हे रद्द झाले पाहिजे ही आमची मुळात भूमिका आहे पुन्हा एक नजर हेडलाईन्सवर आणि काँग्रेसचा बाल किल्ला असलेल्या कॅन्टोन्मेंट मतदार संघात हवा कोणाची याच बरोबर आजचं बातमीपत्र इथे संपलं मात्र तुम्ही पाहत राहा दिमान न्यूज एक नेरपुड व्यासपीठ नमस्कार